Hi, welcome to Holistic Investment Dot In. Or investor a Bajaj Friends Love Conception Fund, or thematic fund. In the mari or enna follow invest panna long term la wealth create panna helpful la irkuma. And especially ongal ke the suitable la irkuma illa ya apni rada. Na mai pende video la in depth ta analyze pani paaka pono. So vanga na mai pa video ko la pono. So first of all, idur enna follow apni rada nala. Idur opening date vande 8th November 2024 vachir kanga and closing date. 22nd November 2024 ன்னு இருக்கு. சோ இப்போ இத அனலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இத பத்தின சில பேசிக் டீடைல்ஸ் என்னன்றதை தெரிஞ்சுப்போம். இதுல கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஏ பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஓபன் எண்டட் ஃபண்ட் டைப். இது பிலாங் பண்ற கேட்டகரி வந்து ஈக்விட்டி தீமேடிக் கன்செப்ஷன். இதோட பெஞ்ச் மார்க் இன்டெக்ஸ் தான் நிஃப்டி இந்தியா கன்செப்ஷன் டிஆர்ஐ வச்சிருக்காங்க. எக்ஸிட் லோட் பாத்தீங்கன்னா 1% தான். அதுவும் 3 मंथ्स குள்ள ரிடீம் பண்ணா மட்டுமே. entry load edum kadaiyadhu. and இதல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண உங்களுக்கு தேவையான இன்வெஸ்ட்மென்ட் அமௌண்ட் ஏ மினிமம் ஆஃப் 500 ரூபீஸ் தான். And the fund order fund managers yar abdin pathinga na Mr Nimesh Chandan Mr Soap Gupta and Mr Siddharth Choudhury and risk meter badi illa adhiga risk irukano kurupittirukanga and the fund order primary investment objective e investors ku long term capital appreciation generate panni kudukano nda adu eppadi na ipa equity and equity related security illa companies irukum pathinga endha endha companies vande direct ah illa indirect ah indha domestic consumption demand oda irukra domestic consumption mooliyama benefit aaraangalo அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இல்லை ஈக்விட்டி அண்ட் ஈக்விட்டி ரிலேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் இந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷனை இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணுன்றது இவங்களோட பிரைமரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் இப்போ இந்த ஃபண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு இருக்கு ஸோ வாங்க இப்போ இதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் வாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதில் ஃபோர் மெயின் கீ அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோயிங் கன்சப்ஷன் செக்டாரில் இருக்கிற ஃபோக்கஸ் ஸோ இந்தியாவோட கன்சப்ஷன் செக்டார் வந்து இந்தியாவோட டிஸ்போசபிள் இன்கம் ரைஸ் ஆக ஆக அண்ட் கன்சியூமர் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக க்ரோ ஆகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஃபண்ட் வந்து கன்சியூமர் ஃபோக்கஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸே ஒரு ப்ராட் ரேஞ்ச் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குது லைக் ரீட்டெயில் எஃப்எம்சிஜி ஆட்டோமேட்டிவ்னு ஆட்டோமேட்டிவ்னு இந்த மாதிரி நிறைய இதுக்கு எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கறதுனால இந்த ட்ரெண்ட்லேருந்து பெனிஃபிட் ஆகிறதுக்கு இது ரொம்ப வெல் பொசிஷன்டாக இருக்குது இது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் நம்பர் டூ கன்சியூமர் செக்மெண்ட்ஸ்குள்ளேயே இருக்கிற டைவர்சிஃபிகேஷன் இந்த ஃபண்ட் வந்து வேரியஸ் கன்சியூமர் ஓரியன்டட் செக்டார்ஸ்கில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு லெவல் ஆஃப் டைவர்சிஃபிகேஷன் இதில் இருக்குது இதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியில் ஏதாவது டவுன் டர்ன் ஆனது ஆனுச்சுன்னா அந்த ரிஸ்க் இம்பேக்ட்ன்றது கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ கன்சப்ஷன் கு ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே இவங்க டைவர்சிஃபைடாக இருக்கிறதுனால ஒரு பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க்கை நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுது நம்பர் த்ரீ ஸ்ட்ராங் லாங் டேர்ம் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் இதுக்கு இருக்குது ஏன்னா ஸ்பெண்டிங் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிறதாலையும் அந்த பாப்புலேஷனோட க்ரோத் இருக்கிறதுனாலையும் கன்சியூமர் டிமாண்ட் வந்து ஒரு லாங் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய க்ரோ ஆகுன்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது இதனால் இந்த ஃபண்ட் வந்து இந்த லாங் டேர்ம் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் எஸ்பெஷலி இந்த கன்சியூமர் ட்ரிவன் செக்டார்ஸில் இருக்கிறது வந்து பெனிஃபிட் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே நிறைய சா சான்சஸ் இருக்குது எஸ்பெஷலி இந்தியா மாதிரி ஒரு எமர்ஜிங் மார்க்கெட்லேருந்து இதுவுமே ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் நம்பர் ஃபோர் வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இப்போ பேசிவ் ஃபண்ட்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இது ஒரு ஃபண்ட் ஒரு ஆக்டிவ்லி மேனேஜ் ஃபண்ட் அப்படின்றதுனால ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி இந்த சேஞ்சிங் மார்க்கெட் கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் வந்து எந்த ஃபண்ட் ஸ்டாக்ஸ் வந்து நல்லா அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த கன்சப்ஷன் தீம்குள்ளேன்னு அதை அவங்க அந்த டைமில் இருக்க மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் பேஸ் பண்ணி ஸ்டாக்ஸும் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லேயும் அவங்க கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியும் இதுவுமே ஒரு கீ அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னன்றதை பார்ப்போம் So, disadvantages ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே ஃபோர் மெயின் பொட்டன்ஷியல் ட்ராபேக் இருக்கு நம்பர் ஒன் வந்து செக்டார் ஸ்பெசிஃபிக் ரிஸ்க் ஸோ இந்த ஃபண்டோட ஃபோக்கஸ் மெயின்லி கன்சப்ஷன் செக்டாரில் இருக்கிறதுனால மெயின்லி இது ரொம்ப ஹைலி எதில் ரிலையண்ட்டாக இருக்கு இந்த ஃபண்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் டிமாண்டில் தான் சப்போஸ் இப்போ எக்கனாமிக் டவுன் டேர்ன் இருக்குது ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது இல்லை கன்சியூமர் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னா இது நம்ம இந்த ஃபண்ட்லேருந்து வர ரிட்டர்ன்ஸ் நெகட்டிவ்லி இம்பாக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு டிகிரி ஆஃப் செக்டார் கான்சென்ட்ரேஷன் ரிஸ்க் என்ன தான் டைவர்சிஃபிகேஷன் இருந்தாலுமே இந்த ஃபண்ட்குள்ளே இருக்குது நம்பர்
நம்பர் ஃபோர் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இது ஐடியலாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த ஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்டாரில் மட்டும் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் இது லோ ரிஸ்க் இன்வெஸ்டர்ஸ் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியை இந்த ஃபண்டால் ஆஃபர் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த கன்சப்ஷன் செக்டாரில் இவங்க அதிக கான்சென்ட்ரேட்டடாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால இது எஸ்பெஷலி ஒரு அக்ரெசிவ் இன்வெஸ்டர் யாரால் அதிக ரிஸ்க் வில்லிங்காக எடுக்க முடியும் ப்ளஸ் இந்த டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட் சைக்கிளை நேவிகேட் பண்ண வில்லிங்காக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இது ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து கன்சர்வேட்டிவ் இன்வெஸ்டர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பொட்டன்ஷியல் ஒரு ட்ராபேக்காக இது தெரியலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த ஃபண்டில் இருக்குது இது எல்லாமே நீங்கள் கேர்ஃபுல்லி கன்சிடர் பண்ணி தான் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லையான்றதை பார்க்கணும் ஸோ ஃபைனல் டேக் அவே என்ன பஜாஜ் ஃபின்சவ் கன்சப்ஷன் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனலைசிஸ்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த ஃபண்ட் வந்து ஒரு இந்தியாவோட க்ரோயிங் கன்சியூமர் செக்டாருக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச் ப்ரொவைட் பண்ணுது எஸ்பெஷலி கன்சியூமர் செக்டாரில் இருக்க ஸ்ட்ராங் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னு கூட சொல்லலாம் பட் இந்த ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச்னால அதிக ரிஸ்க் அண்ட் வாலட்டாலிட்டியும் இதோட இந்த ஃபண்டில் இருக்குது ஸோ எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்ம் க்ரோத் ஓரியன்டட் இன்வெஸ்டராக இருக்கீங்க அண்ட் செக்டா ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்போஷர் வர்ற ரிஸ்க்கு நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ப்ராப்ளி சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்படிப்பட்ட இன்வெஸ்டர் உங்கள் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் என்ன ஏன்னா டைம் ஹால்கான் கோல் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் ஃபினான்ஷியல் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு மைண்டில் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமான்னு உங்களால் சொல்ல முடியும் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அப் டு யூ ஒரு இன்வெஸ்டராக உங்களை பொறுத்து தான் இது எப்படி உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமா இல்லையான்றத நம்மளால் சொல்ல முடியும் பட் இப்போ எங்கள் பர்சனல் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டராக இருக்கீங்க இப்போ தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு ரொம்ப ஒரு பிகனர் அப்படின்னா ஒரு திமேட்டிக் ஃபண்ட் மாதிரி எடுத்தோடனே நீங்கள் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் நேவிகேட் பண்ணுறது ஒரு சீசன் இன்வெஸ்டர் ஃபண்ட் மேனேஜருக்கே இந்த ஃபண்ட் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்றது கொஞ்சம் ரொம்ப அன்பிரிடிக்டபுளான ஒரு விஷயம் இது கொஞ்சம் நாலேஜ் அண்ட் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் நம்ம இப்போ தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்னா எடுத்தோடனே இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ப்ராப்ளி ரொம்ப நம்மளுக்கு சூட்டபுளாக இருக்காது ஏன்னா இதில் நம்மளுக்கு மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி இது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அண்ட் ஒரு தீம் சுற்றி இது ரிவால்வ் ஆகுறதுனால நம்ம கம்ப்ளீட்லி அதுக்குள்ளே நம்மளும் வந்து இதுவாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு அதுக்கு மார்க்கெட் பற்றி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து நேவிகேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டாக இருக்குது இது ப்ராபப்ளி அவ்வளோ சூட்டபுளாக இருக்காது நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கன்சர்வேட்டிவ் இன்வெஸ்டர் அதிக ரிஸ்க் எடுக்க விருப்பம் இல்லாத இன்வெஸ்டருக்குமே இது அவ்வளோ சூட்டபுளாக இருக்காது அப்படி இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கன்சப்ஷன் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது இந்த மாதிரி திமேட்டிக் ஃபண்ட்லனா இந்த ஒரு என்எஃப்ஓ இது இப்போ தான் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இனிமேல் தான் இது ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்ட் பில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இனிமேல் தான் இது ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணே நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாது இதில் நம்ம எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் அப்படின்றது ஸோ அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரி சிமிலரான திமேட்டிக் ஃபண்ட் ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் இருக்குது ட்ராக் ரெக்கார்டோட ஏன் செவன் டு டென் இயர்ஸ் ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபண்ட் நான் சொல்கிறேன்னா செவன் டு டென் இயர்ஸ்ன்றப்போ மார்க்கெட் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகியிருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஐடியா இருக்கும் அது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஹைஸ் அண்ட் லோஸ்லேருந்து நம்மளால் ஒரு கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அதனால தான் பிளைண்ட் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கிற ஃபண்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களால் ஒரு கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் இன்னொன்று நீங்கள் வந்து இந்த ஃபண்ட் வந்து உங்களோட கோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ ஆட் பண்ணி உங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்குமே இது சூட்டபுளாக இருக்காது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இனிமேல் தான் ட்ராக் ரெக்கார்ட் பில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்றதுனால நம்ம எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க போகிறோம்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த பிளைண்ட் ரிஸ்க் எடுத்து சப்போஸ் இது அண்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கிற ரிட்டர்ன்ஸை தான் இது நெகட்டிவ்லி பாதிக்கும் அதனால் சப்போஸ் உங்களுக்கு பஜாஜ் ஃபென்ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபண்டில் ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஸ்பேர் மணி இருக்குது எங்கிட்ட அப்படின்றப்ப வேணால் ஒரு மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வச்சு உங்கள் சேட்டலைட்
இப்படி நிறைய ஃபேக்டர்ஸோட சூட்டபிலிட்டி பார்த்து தான் உங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருக்குமா இல்லையான்னு பார்த்து உங்களுக்காகவே கஸ்டமைஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பிளான் கிரியேட் பண்ணி தருவாங்க ஸோ லாங் டேர்மில் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னின்றது ரொம்ப ஹேசில் ஃப்ரீ அண்ட் சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கைடன்ஸோட கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு இதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கைடன்ஸ் தேவைப்படுது இல்லை ஒரு ஃபினான்ஷியல் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபினான்ஷியல் பிளானர் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு யோசிச்சிங்கன்னா எங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ஃபினான்ஷியல் பிளானரோட ஒரு ஒன் ஆன் ஒன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கன்சல்டேஷனாக நீங்கள் புக் பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்கான லிங்க் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் நாங்கள் ரெகுலராக ஃப்ரீயாகவே லைவ் வெபினார்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இந்த வெபினார்ஸில் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை ஃபினான்ஷியல் இன்சைட்ஸை இந்த ஃபினான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியோட லீடிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் மூலியமாகவே டேரெக்டாக கற்றுக்கலாம் ஸோ அதுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்கும் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நாங்கள் இந்த இன்னும் நிறைய ஃபினான்ஷியலி பெனிஃபிஷியல் கண்டென்ட்டோட உங்களை திரும்பி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த